വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദിവസം കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റി ഡു ലവ് മീ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻഫോസിസിലെ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റിക്ക് സന്തോഷം ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേര് സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ബാബു എം എസ് എം ഐ ഞാൻ മിഷണറി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മേരി മാക്കുലേറ്റ് എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിലായിരുന്നു ഞാൻ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മലബാറിലെ കോഴിക്കോട്ടിലെ കുളത്തുവയൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസനിയോർ സി ജെ വർക്കി വർക്കി അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് എം എസ് എം ഐ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വവും അതുപോലെ തന്നെ വചന പ്രകോഷണവും ആണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം ഇനി വീ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് വീട്ടിലെ അപ്പച്ചനമ്മ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും അളയ സന്തതി ചേച്ചി ചേട്ടൻ പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പ്രൊഫഷണൽ വൈസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ അവരുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സെറ്റിലായി അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പച്ചൻ കോളേജിൽ തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അമ്മ ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു കുടുംബം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുത്താനൊക്കെ എൻ്റെ ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം മൈ ഫാമിലി എന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് പള്ളി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബാല്യകാലം പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നു അപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കാറ് വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്ന് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ട് മറ്റേ ആൾ സിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഞാനാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾ അന്ന് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അവർ തിരിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് സിസ്റ്റർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരോട് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നൗ ഐ ബിക്കം എ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ നല്ല പൊക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞാൻ സ്കൂട്ടി ടു വീലറൊക്കെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ഇവരിങ്ങനെ അരയിൽ കെട്ടി കെട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു തിരിച്ച് കോൺവെൻറ്റിൽ പോകുന്നു അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ചട്ട കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പോയില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാധാ പോലെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഓക്കെ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ജോലി അങ്ങനെ ലൈഫൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്നു ദൈവ കൃപയാൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോ തന്നു അങ്ങനെ കോളേജിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ആ ഇയർ പാസ് ഔട്ട് ആയപ്പം അവിടുത്തെ ടോപ്പറായിരുന്നു ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ വാങ്ങി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം ആ ഫൈനൽ ഇയർ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇൻഫോസിസിൽ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വി ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോളേജ് വിത്ത് ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് ലൈക്ക് അപ്പം അമ്മയും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു മോൾക്ക് ജോലി കിട്ടി ലഡ്ഡും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനും ഓക്കെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അതുവരെ മോസ്റ്റ്ലി ഡേ സ്കോളറായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളേജിലാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് മൈസൂരാണ് സോ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടി കൂടും കിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് വീട് വിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഭയങ്കര ത്രില്ലും ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് സോ ഐ വിൽ ഏൺ സംതിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കോളേജിലെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൈസൂർ ഇൻഫോസിസ് എന്ന്
ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പും നമ്മുടെ വേൾഡും ഒക്കെ ടോട്ടലി മാറി മറ്റേതൊരു തൃശ്ശൂര് ലോർദ് പള്ളി പുത്തപ്പള്ളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റുള്ള ജീവിതമൊക്കെ മാറി കുറെ കൂടി ഇന്റർനാഷണൽ ആയി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇൻഫോസിസ് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു തന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതികളും നമ്മുടെ മാറുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുറെ കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ മലയാളമാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആവുന്നു നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് പഠിക്കുന്നു ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളോട് റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലും ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സക്സസ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലും അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തരാൻ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ സമയങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ടീമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നൊരു സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സക്സസ് പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീം എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്ത് പോകുന്നു അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടീമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വൈബ് ഒന്ന് വേറെ അതുപോലെ അതിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാ മാസവും ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ കാലത്ത് ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലത്ത് എണീക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മന്ദൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് അടുത്ത മാസം നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലി എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കൊക്കെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാടെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ സ്വന്തം അപ്പൻ്റെ മുമ്പിലൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടേണ്ട പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എവിടെ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലും അല്ല ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മൈസൂരായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ നാൾ ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഐ വോസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 സ്വാതന്ത്ര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ ഇനി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഈ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം പ്രപ്പോസൽസ് വരാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ യു എസ് ക്ലയൻസ് യു കെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സംവർ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് എംറ്റിനെസ് ദാൻ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാലറി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 വോയിഡ് ഫീലിംഗ് ഒരു എംറ്റിനെസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എനിക്ക് കുറവുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് എന്നെ
അന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ പള്ളിയിൽ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോയോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഐ ഐ ഡോണ്ട് നോ ബട്ട് സംതിങ് ഐ എം മിസ്സിങ് പ്ലീസ് ഫീൽ ദാറ്റ് എംറ്റിനെസ് വിത്ത് ഇൻ മീ ദാറ്റ് വാക്വും അത് ഈശോയെ നീ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണേന്ന് അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമായിട്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രെഡി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഈശോ തന്നെയാണ് ഇടപെട്ടതെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റി ദാറ്റ് ജീസസ് ലവ്സ് യു ആസ് യു ആർ അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ലിബറേഷൻ ആയിരുന്നു വൈ ബിക്കോസ് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ടു പ്ലീസ് മൈ മാനേജർ എൻ്റെ 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 ഒരു വർഷത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഓരോ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയാസ് ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറിനെ എങ്ങനെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവരെ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ റേറ്റിങ്ങും എൻ്റെ സാലറിയൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചാണ് കൂടുന്നത് സോ ഓൾവേസ് ഐ വാസ് ഇൻ എ വേൾഡ് വിച്ച് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ പ്ലീസ് ചെയ്ത് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക കുറേയൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈൻറ്റിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യണം ഓഫീസിലുള്ളവരെ ഇത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം വീട്ടിലുള്ള പാരൻസ് ആയിരിക്കാം ദ വേ ഹൗ ദേ ബ്രോട്ട് മീ അപ്പ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു എലമെൻ്റ് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനാവാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ടു ഐ എം ഏണിങ് ഇവൻ ടു ഐ ഹാവ് ദിസ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് എംറ്റിനെസ് വിത്ത് ഇൻ മീ ആൻഡ് അന്ന് ഫ്രെഡി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്റ്റി നീ എന്തായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈശോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദാറ്റ് ജീസസ് ലവ്സ് യു ആസ് യു ആർ അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡേ വിച്ച് ഗോഡ് ഗേവ് മി ദ ട്രൂ ലിബറേഷൻ അതായത് ഞാൻ ഒന്നും ആവാൻ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ബി യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ആസ് യു ആർ അതായത് ക്രിസ്റ്റി നീ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലെ വേൾഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ് ആ വേൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക വി വിൽ ബി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പക്ഷേ ഈശോ പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ് നിന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലവും അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് നിന്നെ കൈക്കൊള്ളും ഈ കുറേ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ഈശോ അന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് തന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു ജോയ് വെൻ ഐ സേ ദ വേർഡ് ജോയ് ദാറ്റ് ഓൺലി കംസ് ഫ്രം ഹിം കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ അത്ര നാളും ജോലി ചെയ്തിട്ടും അത്രയും ഏൺ ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ വാസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ലോകം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരിക്കലും അത് വെച്ച് നീട്ടിയിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ അതെനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചു ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുക ഈശോയുടെ കൂടെ ആഘോഷിച്ചു ഐ പുട്ട് ലീവ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫുൾ അഡോറേഷൻ ചാപ്പലിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സോ ദേ വർ ആസ്കിങ് മീ ലൈക്ക് വൈ ഐ സെറ്റ് ജീസസ് ലവ്സ് മീ ദേ വർ ലൈക്ക് വാട്ട് നിനക്ക് എന്താ വട്ടാണോ ഏ ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദേ ഡോ നോ വട്ട് ഈസ് ദ ഇന്നർ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ വിത്ത് നസ് ആ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈശോൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു 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 ഇനീഷ്യൽ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് തൃശ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അല്ലെ പേളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഷെല്ല് തുറന്നു നോക്കിയാലേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹിഡൻ ആണ് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഈശോ ഈ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇറ്റേണൽ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഈ ശരിക്കുള്ള ആനന്ദം ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് അവർ സോൾ ഇസ് സീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ട്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എപ്പോഴാണോ എല്ലാം 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 എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാം വിട്ട് ആ വയൽ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ദർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ ജേണി ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് വൊക്കേഷൻ അവിടെ അപ്പം എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചേടാ അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ കല്യാണം ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ റിലീജിയസ് ലൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് ടെംപ്റ്റിംഗ് മീ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ജോയ് ഈ ജോയ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ആനായി ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക പെണ്ണ് കാണലിന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് സീൻ ഇനഫ് ബോയ്സ് ദൻ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലോർ ഹൗ ഇസ് ദിസ് കോൺവെൻറ്റ് ലൈഫ് ഒരു സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ദൻ എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് കല്യാണ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം നമുക്ക് വരെ അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ പോകുന്നതും ഓക്കെ പക്ഷേ ആ കോൺവെൻറ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പോയത് ദേർ വർ ഇൻ ടു മോർ പ്രയേഴ്സ് അപ്പം ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺവെൻറ്റ് ബട്ട് ദർ വാസ് സംതിങ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് എ ലോട്ട് കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒരു റിലീജിയസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ദാറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നി ഈശോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് ദി തിങ് ഈസ് ഹി വാസ് യുനോ ഹി കെപ്റ്റ് ഓൺ അട്രാക്റ്റിങ് മീ ഹസ് ലവ് ദാറ്റ് ജോയ് വെൻ എവർ ഐ റിസീവ് ഹോളി യുക്കറസ്റ്റ് വെൻ എവർ ഐ റീഡ് ബൈബിൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈശോൻ്റെ സ്നേഹം തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് ഐ കുഡൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ മേ ബി ആ കോൺവെൻറ്റ് മേ ബി അതായിരിക്കില്ല ഈശോ എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺവെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കോൺവെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്ലോയ് സ്റ്റേഡ് കോൺവെൻറ്റിൽ തന്നെ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ലൈഫ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾനെസ്സിൽ ഈ ഷോയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ഹെസ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് മാത്യു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൃപ ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രതി ഷണ്ടത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃപ ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാവില്ല ആൻഡ് ആ കോൺവെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഐ ലേൺ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് ഫോർ ദിസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഈ ഷോയെ എനിക്ക് കൃപ തായോ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ബിക്കോസ് അനുഗമിക്കാൻ ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ ഈശോ തരുന്ന ഒരു ആനന്ദം പിന്നെ കുറച്ച് കൺവിക്ഷൻസും ദാറ്റ് എന്നെ എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഈശോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും എന്നെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കാനും ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആയാലും ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ലവ് മീ ആസ് ഐ ആം അപ്പം ഇതാണ് എന്നെ എപ്പോഴും മുന്നിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഈശോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഓ ക്രിസ്റ്റി യു ആർ ഇൻ ഇൻഫോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോസിസിലെ വർക്കും എൻ്റെ ഈ ഈശോ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനൊക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലയൻറ്റ് കോൾ ഉണ്ട് യു എസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് അപ്പം ഈ കുർബാന കുർബാനയ്ക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും പിന്നെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണേ ഞാൻ ഈ ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വാസ് ഇൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡൊമൈനിലായിരുന്നു ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഓരോ ഷോപ്പിംഗ് ഓരോ സമയത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവർ കുറേ നമുക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞങ്ങൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡിന്നറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അന്നത്തെ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എനിക്ക് തായ് ഫുഡും ചൈനീസും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മസാല ദോശ കോൺവെൻറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ ഇനി മസാല ദോശയൊക്കെ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷേ എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ഷോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒത്തിരി വിശുദ്ധർ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് സ്വന്തം സ്വന്തം ആ ഉടുത്ത വസ്ത്രം പോലും ഊരിയിട്ട് കൊണ്ട് ഈ ഷോയെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു ഒത്തിരി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റോൾ മോഡൽ തരുന്ന ഒരു സെയിൻറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എന്താ ഭയങ്കര ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര എന്നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുറെ കുറെ കരഞ്ഞും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മൊമെൻസും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ചില ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാനിനി ഞാനിനി അത് ഇടൂലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതുപോലെ ഇയറിങ്സ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഇയറിങ്സ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊതി തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ഈവൻ ഹാഡ് എ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ട് പോകണം കാരണം ഇനി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് നീന്താൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പൂളുണ്ട് ഇനി ഒരു സിസ്റ്റർ ഇതുവരെ നീന്തി കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നീന്താൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല കുറേ നീന്തി പോയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരേ സമയം ഈ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് പെയിൻഫുൾ ആസ് വെൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈശോൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും ഈശോ കുറേ അങ്ങ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും ഈശോ പറയും സാരില്ല കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവനാണ് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരം ലോകത്തിന് വെച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം തരുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നൗ തിയറട്ടിക്കലി ഐ നോ ഓൾ ദസ് തിങ്സ് പക്ഷെ കടന്നു പോകാന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് കടന്നു പോകാനുള്ള കൃപ ഈശോ തന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പിന്നെയും ഞാനിങ്ങനെ കോൺഗ്രിയേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഹണ്ട് നടത്തുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് അത് എൻ്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ജീസസ് യൂത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് സ്വഭാവമാണ് കൂടുതൽ എനിക്കുള്ളത് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷപ്പ് അതുപോലെ പ്രീച്ചിങ് ഷെയറിങ് ദ ഗോസ്പൽ ദെൻ മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ കൗൺസിലിങ് ഇതോ ഇതൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ജോമിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഡംട്രിസ്റ്റ് അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രിയേഷൻ ഉണ്ട് എം എസ് എം ഐ വൈ യു കാൺ ട്രൈ ദാറ്റ് ഈ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെ അപ്പം നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഓൾസോ വൺ തിങ് അട്രാക്റ്റഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് പ്രോ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്പോസിലായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രിയേഷൻ എം എസ് എം ഐ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഇത് എന്തെൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇനി വീട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾട്ട ഉൾട്ട പുൾട്ടയാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആരും എന്നെക്കുറിച്ച് ഇവൾ മടം പൊളിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കഥാപാത്രം അപ്പം ഈ സിസ്റ്റർ ആവാന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പം ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടായി തിരിയും രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ടൊക്കെ തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ വീട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയി പക്ഷേ ദൈവകൃപയാൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ശക്തിയും ആവേശവും ഈശോ തന്നു ഞാൻ പറയും ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്ര ഭൈര്യ ഭയങ്കര ധൈര്യത്തോടെ എടുത്തു ചാടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് വരാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കർത്താവാണ് അതിന് കൃപ തന്നെ മറ്റേ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾസോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ആസ് വെൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഞാനത് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ
ഇത് ഈശോ ഈശോയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിത ജീവിതം ഒരു ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് ഈശോയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് പിന്നെ ഈശോ ഈ ഈ ഒരു വിളിയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് കുരിശെടുത്തിട്ട് ഈശോയെ അനുഗമിക്കുക സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി പക്ഷേ എൻ്റെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈശോയെ കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു എം എൻ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കുന്നു വെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് ഐ വർക്ക് ഫോർ മൈ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വർ ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ജോയ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൗഡ് ദാൻ ടു സേ ദാറ്റ് ഐ വർക്ക് ഡെൻ ഇൻഫോസിസ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിന് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻഫോസിസിലെ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റിക്ക് സന്തോഷം ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആണ് പറയുമ്പോഴാണ് കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സേ എന്തൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം അത് അത് എത്ര എ സിയിലിരുന്നാലും എത്ര ഏൺ ചെയ്താലും കിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കിതുവരെ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സയൻസും ഇതുവരെ ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈശോ നൽകിയ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൗലോസ് ലിഹയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പുണ്യപ്പെട്ട ഈശോയുടെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ നവംബർ സിക്സ്ത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ക്രിസ്റ്റി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അഭിമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് ആകെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററൊക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ടെക്കി സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കും അഭിമാനമാണ് കാരണം അവരും പറയും അവരുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എന്തോ വേറെ എന്തോ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കുറേ അമ്മമാരും കുറേ ചേച്ചിമാരും കുറേ അമ്മമാരും അതുപോലെ കുറേ അനീതിമാരൊക്കെ ഉള്ള എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിലുപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര അധികം ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയേറെ അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ കോൺഗ്രിയേഷൻ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ട് ജില്ല ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈശോയെ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് യൂത്തിനും ടീംസിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വേദികൾ എൻ്റെ സഭ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിഷന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മാസം ഞങ്ങൾക്ക് മേഘാലയയിൽ പോകാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കളയുന്നത് അല്ല അതിലുപരി ഈശോയിൽ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഈ വ്രതബദ്ധ ജീവിതം ഏറ്റവും ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു കുഞ്ഞിക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൗസിൽ മാത്രം സ്നേഹത്തോടെ തരുന്ന ഭക്ഷണ പുതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീ എവിടായി എന്തായി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റർമാർ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉല്ലാസത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ മടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെക്കുന്ന ഉടുപ്പ് അലക്കി തരുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുടെ സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സോ ഇത് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഒരു നോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ യെസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് ജോയ്ഫുൾ യെസ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ ക്രൂഷ്യൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഈശോ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ദിവസം കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റി ഡു യു ലവ് മീ ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയോട് ഈശോയെ നിനക്കറിയാലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ അന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അന്ന് ഈശോ
എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്താൽ കത്തി ജ്വലിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ചക്കറി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നാളും എന്നെ കൈവിടില്ല ഒരു നാളും എന്നെ മറക്കില്ല എൻ്റെ താതൻ എന്നെ തേടും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കും